Yes, student. Today lecture is the comparative study of dicot and monocot uh, stem, and we know that in the previous lectures I have already discussed about the uh, vascular bundle in case of dicot and monocot. In very first lecture of the anatomy, uh, we are knowing uh, that uh, the conjoint collateral. vascular bundles which are of two type open and close means that conjoint collateral open in case of the dicot stem this is the internal structure of the dicot stem and this is the internal structure of the monocot stem so in case of dicot stem uh, there is a conjoint collateral open type vascular bundle because there is a cambium is present in between phloem and xylem now but in case of monocot stem the vascular bundles are conjoint means that they are both xylem and phloem lies on the same radius but they are close type reason is this cambium is not present between the xylem and phloem in case of this monocot stem to aaj hum log isko start karne ja rahe hain इस इंटरनल स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा आपको पता चलेगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस है नाउ स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम नाउ द बिग डिफरेंस द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द मोनोकॉट आर स्मॉल इन साइज and there is no any shoot hairs clear but in case of outermost epidermis of dicot stem the cells of epidermis or you can say epidermal cell is somewhat larger than the monocot and these cells some epidermal cells develop into the shoot hairs or you can say ट्राइकोम्स हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में कि जो सूट हेयर्स हैं ट्राइकोम जो क्या मदद करते थे हेल्प करते थे वाटर लॉस से बचाने के लिए ड्यू टू द ट्रांसपाइरेशन जो ट्रांसपाइरेशन से वाटर लॉस होता था उससे हमारे प्रिवेंशन करने के लिए काम करते थे प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपाइरेशन इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ट्राइकोम इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम नाउ the outermost layer no doubt the backy covering is the cuticle in both the section but difference is that ki in case of dicot stem some epidermal cell develop into what multicellular shoot hairs multicellular shoot hairs lekin multicellular shoot hairs dicot stem mein hai monocot mein nahi hai the first neat question now जस्ट बिलो द एपिडर्मिस आप लोग जानते हैं हाइपोडर्मिस आती है मोनोकॉट में भी हाइपोडर्मिस है डाइकॉट में भी हाइपोडर्मिस है लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस है वो स्केलरन काइमेटा सेल की बनी है और जो डाइकॉट की बच्चों हाइपोडर्मिस होती है वो कॉल एंड काइमेटस सेल की बनी होती है दिस इज द सेकेंड नीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन द एपिडर्मिस द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ द सेल्स आर यू कैन से व्हाट टाइप ऑफ द टिश्यू द आंसर इज की इन केस ऑफ मोनोकॉट इज द स्केलर एंड काइमेटस सेल्स एंड द आंसर इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज द कॉल एंड काइमेटस सेल सो स्केलेन काइमेटस सेल इज चीफ मैकेनिकल टिश्यू विच इज दैड बिकॉज सेल वॉल इज लिग्निफाइड लेटर वी विल डिस्कस इन द लेक्स लेक्चर वेन वी डिस्कस द प्लान टिश्यू कॉल एंड काइमा इज द लिविंग क्लियर नाउ जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस देयर इज अ रीजन विच इज कॉल्ड कॉल्टेक्स रीजन इन केस ऑफ द डाइकॉट बट इन केस ऑफ द मोनोकॉट the cells which are present below the hypodermis they are called ground tissue 
वाई दे आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू बच्चों ग्राउंड टिश्यू बोल देते हैं इसको देखिए मैंने हेडिंग डाली हुई है ग्राउंड टिश्यू का मतलब हो गया कि मोनोकॉट स्टेम में जो सेल्स हैं दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू द रीजन लाइक कॉल्टेक्स एंडोडरमिस पैरिसाइकिल मेडलरी रेज दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर एबसेंट इन द मोनोकॉट क्लियर मैंने क्या बोला मैंने बोला कि मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस के नीचे ग्राउंड टिश्यू बच्चों को पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं जो पेरेंट काइमेटस सेल्स हैं दे आर नॉट डिफ्रेंसिएटेड इन टू डिफरेंट रीजन एज वी आर हेयर इन केस ऑफ द डाई कॉट में जैसा हम लोग देखते हैं कि बिलो द हाइपोडर्मिस इज द जर्नल कॉल्टेक्स रीजन देन एंडोडर्मिस देन पैरिसाइकिल देन फ्लोएम कैम्बियम जाइलम एंड इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स देर आर द रेडली अरेंज पेरेंट काइमेटस मेडलरी रेस जो मैंने रेड कलर से दिखाई हैं तो ये सारे स्ट्रक्चर कॉल्टेक्स एंडोडर्मिस पैरिसाइकिल मेडलरी रेज एज वेल एज वेल डेवलप पिथ इज नॉट प्रजेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम आपने देखा मोनोकॉट स्टेम में जो पोर्सन है हाइपोडर्मिस के नीचे उसको आप लोगों को क्या पढ़ा दिया जाता है उसको आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है क्या ग्राउंड टिश्यू क्या पढ़ा देते हैं ग्राउंड टिश्यू बिकॉज सेल्स आर नॉट डिफ्रेंसिएटेड इन टू वट क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं पॉलिटेक्स एबसेंट दे आर पैरिसाइक एंडोडर्मिस एबसेंट पैरिसाइकिल एबसेंट मेडलरी रेज एबसेंट क्लियर हुआ बट इन केस ऑफ द डाई कॉल्ट रीजन बट इन केस ऑफ द डाई कॉल्ट रीजन देर इज अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ द कॉल्टेक्स दैन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉल्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस देखिए मैंने यहाँ एंडोडर्मिस बनाई है एंडोडर्मिस इज प्रजेंट इन डाई कॉल्ट स्टेम नाव जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस वन टू वन और टू और थ्री लेयर पैरिस साइकिल इज प्रजेंट क्लियर हुआ देन फ्लोएम इज प्रजेंट टूवर्ड्स आउट साइड मीन्स दैट टूवर्ड्स द पैरिस साइकिल दैट्स वाई दे आर नोन एज कोलेट्रल यू गॉट एड माई पॉइंट कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वाई दे आर वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम बोथ लाइज ऑन द सेम रेडियस वाई इट इज दे आर कोलेट्रल बिकॉज फ्लोएम इज प्रजेंट आउटर साइड मीन्स दैट टूवर्ड्स द पैरिस साइकिल सो इन केस ऑफ डाइकॉट द वेल डिफ्रेंसिएटेड रीजन इज द हा कॉल्टेक्स रीजन एंडोडर्मिस पैरिसाइकिल मेडलरी रेज वेल डेवलप पिथ रीजन दिस इज द पिथ सेंटर पार्ट ऑफ द स्टेम दिस इज द पिथ सो इन केस ऑफ डाइकॉट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रजेंट मीन्स दैट थ्री टू सेवन थ्री टू सेवन द फर्स्ट इज एपिडर्मिस सेकेंड इज हाइपोडर्मिस थर्ड इज द थ्री मैं यहाँ थ्री लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे थ्री फोर्थ वन इज द एंडोडर्मिस फिफ्थ वन इज द पैरिसाइकिल सिक्सथ वन इज द मेडुलरी रेज सेवेंथ वन इज द पिथ टू सेवन थ्री टू सेवन थ्री टू सेवन जो आपके रीजन्स हैं वो डाइकॉट में अब आप आसानी से समझ सकते हैं वो मोनोकॉट में एबसेंट है मोनोकॉट में उसकी जगह क्या है बच्चों ग्राउंड टिश्यू ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में मेडिकल के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेम में किस स्टेम में पैरिसाइकिल होगी किस स्टेम में एंडोडर्मिस है किस में नहीं है इस तरीके से आपको रेडी रहना होगा मेडिकल के क्वेश्चन के लिए नाव वी मूव टूवर्ड्स फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल दैट इन केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम जस्ट बिलो द प्रोटोजाइलम यू नो डैट प्रोटोजाइलम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेम वी आर स्टडिंग दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम मीन्स दैट देयर इज प्रोटोजाइलम इज इन इंडार्ज कंडीशन एंड द पैटर्न ऑफ आर यू कैन से ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इज द सेंट्री फ्यूगल मैंने कई बार लेक्चर में हर लेक्चर में बोला है कि जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट एंड डार्क कंडीशन स्टेम के लिए होता है वो बच्चों सेंट्री फ्यूगल होता है और स्टेम में ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट सेंट्री फ्यूगल होगा चाहे मोनोकॉट हो 
चाहे डाइकॉट हो क्योंकि दोनों में कंडीशन तो एंडार्च ही होगी प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी जैसा आप देखते हैं बात करते हैं मोनोकॉट में जो कि क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल है कैम्बियम अपसेंट है और डाइकॉट में ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल है मिस दैट कैम्बियम इज प्रजेंट हेयर क्लियर आगे चलते हैं देखते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट यू नो डैट दीज बैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई बंडल सीज सेल सो बंडल सीज सेल प्रजेंट इन द मोनोकॉट बट बंडल सीज सेल अपसेंट इन द डाइकॉट दिस इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ द फ्लोएम पैरन कायमा द वर्ल्ड फ्लोएम पैरन कायमा इज एबसेंट इन मोनोकॉट बट फ्लोएम पैरन कायमा इज प्रजेंट इन डाइकॉट दिस इज द मेन क्वेश्चन फॉर द नीट अगेन द वंडल सी सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स इज प्रजेंट इन केस ऑफ दिस मोनोकॉट बट बंडल सी सेल इन केस ऑफ द डाइकॉट इज नॉट प्रजेंट नहीं है लेकिन फ्लोएम पैरन कायमा मोनोकॉट में प्रेजेंट है और फ्लोएम पैरन कायमा डाइकॉट में एबसेंट होता है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा चाहे दोबारा इसको एक बार रिकैप करके अपने लेक्चर को लगाइएगा आपने देखा इसके बाद आगे चलते हैं मैं जो बताने जा रहा था जरा उस पर ध्यान दीजिए मैं बताने जा रहा था कि ब्लो द प्रोटोजाइलम इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टम There is a water cavity. There is a water cavity. कैसे बनी होती है By splitting of protozoalum elements. जो protozoalums के elements हैं बच्चों वो टूट कर एक water cavity बनाते हैं और उस water cavity को कहते हैं it is lysogenous water cavity. Or you can say सीजो lysogenous in origin. सीजो वर्ल्ड भी लगा दिया लाइसोजिनस वर्ल्ड भी लगा दिया इसके मतलब सीधी सी बात द मेजर पार्ट ऑफ द वाटर कैविटी इज द लाइसीजिनस टू यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टम देयर इज अ लाइसीजिनस वाटर कैविटी इज प्रजेंट देयर इन केस ऑफ मोनोकॉट क्लियर बात हुई आगे चलता हूँ ध्यान दीजिएगा जरा चलिए बात करता हूँ थोड़ी वैचकुलर बंडल की आपने देखा कि मोनोकॉट में थ्री टू सेवन लेयर्स एबसेंट है मीन्स दैट कॉल्टेक्स इज नॉट देयर एंडोडर्मिस इज नॉट देयर पैरिसाइकिल इज नॉट देयर मैडलरी रेज इज नॉट देयर पिथ इज नॉट देयर मीन्स दैट थ्री टू सेवन आर एबसेंट ऑल द रीजन इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू क्लियर हुआ तो एंडोडर्मिस जब नहीं है तो वैस्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड वैस्कुलर बंडल कैसे इसमें स्केटर्ड है बच्चों फैले हुए हैं वैस्कुलर बंडल देखिए कहीं पे अरेंज नहीं है मीन्स दैट ए मोनोकॉट का स्टेम है मीन्स दैट क्या हुआ बच्चों ये मोनोकॉट का स्टेम है क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कैसे हैं स्केटर्ड हैं वैस्कुलर बंडल इन केस ऑफ मोनोकॉट एंडोडर्मिस अपसेंट है इसलिए ऐसा है बट इन केस ऑफ डाइकॉट एंडोडर्मिस इज प्रजेंट एंडोडर्मिस इनर मोस्ट रिंग ऑफ द कॉल्टेक्स इज प्रजेंट दिस इज द रीजन द वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग द बिग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीड कि इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग क्लियर हुआ आगे चलता हूँ ना इन केस ऑफ दीज वैस्कुलर बंडल मीन्स दैट देयर इज नो कैम्बियम सो वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जाइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप इन केस ऑफ मोनोकॉट नो सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस बट इन केस ऑफ डाइकॉट जाइलम एंड जाइलम दीज आर ग्रीन कलर इज द जाइलम एंड यू नो दैट द स्मॉल साइज जाइलम इज टूवर्ड्स द सेंटर मीन्स दैट इन डार्क कंडीशन इन बोथ बिकॉज दे आर स्टेम वी आर स्टडिंग द स्टेम तो स्टेम की स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं 
इंडार्स कंडीशन दोनों ही स्टेप में लग रही हैं लेकिन ओपन एंड क्लोज टाइप का डिफरेंस है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल दोनों ही वैस्कुलर बंडल है लेकिन मोनोकॉट का बंडल बच्चों ओपन मोनोकॉट का बंडल बच्चों क्लोज टाइप है क्योंकि कैम्बियम नहीं है लेकिन डाईकॉट का जो वैस्कुलर बंडल है वो ओपन टाइप है क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रजेंट है सेकेंडरी ग्रोथ होगी वैस्कुलर बंडल डाईकॉट में अरेंज इन रिंग बट इन मोनोकॉट में दे आर स्केटर्ड लार्जर टूवर्ड्स द सेंटर लार्जर टूवर्ड्स द सेंटर पाए जाते हैं मोनोकॉट में बंडल सी सेल होती है डाईकॉट में बंडल सी सेल नहीं होती है मोनोकॉट में फ्लोएम पैरन का एम आई एबसेंट अगेन आई एम जस्ट सेंग इन केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम फ्लोएम पैरन का एम आई एबसेंट इन केस ऑफ द डाईकॉट फ्लोएम पैरन का एम आई प्रजेंट नाउ द जालम वैसल्स इन केस ऑफ मोनोकॉट द जालम वैसल्स इज वी आर यू कैन से वाई इन सेव्ड बट इन केस ऑफ दिस डाईकॉट द जालम वैसल्स आर रेडियल इन केस ऑफ दिस डाईकॉट जालम वैसल्स इज रेडियल एंड इन बिटवीन द बैस्कुलर बंडल्स देयर आर द मेडलरी रेज यू नो डैट दीज आर दी रेडियल पैरन कैमेटस मेडलरी रेज विच क्या करती थी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इनका काम था रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड नाव दिस इज ऑल अबाउट दी डाईकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम लिसन टू मी केयरफुली इन द प्रीवियस लेक्चर आर यू कैन से लेक्चर नंबर फोर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंपरेटिव स्टडी ऑफ मोनोकॉट एंड डाईकॉट लीफ आपने देखा होगा कि डाईकॉट के अंदर अगर आप रूट पढ़ते थे आपको एंडोडर्मिस दिख जाता था पैरिस साइकिल दिख जाता था यहाँ आपने डाईकॉट वाले पोर्सन में देखा एंडोडर्मिस दिख जाता है पैरिस साइकिल दिख जाता है बट लेकिन इन केस ऑफ लीफ बच्चों एंडोडर्मिस एंड पैरोस पैरिस साइकिल आर अपसेंट इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि डाईकॉट स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस पैरिस साइकिल है मोनोकॉट डाईकॉट रूट के अंदर एंडोडर्मिस पैरिस साइकिल है लेकिन बच्चों लीफ में एंडोडर्मिस और पैरिस साइकिल नहीं होती है इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैंने कहा आपने देखा आज इसकी स्टडी की अगर बैस्कुलर बंडल की बात करें तो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप मीन्स मोनोकॉट इफ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप इज डाईकॉट वाई इट इज डाईकॉट ओपन टाइप बिकॉज कैम्बियम इज प्रजेंट इन बिटवीन द जायलम एंड फ्लोएम वाई मोनोकॉट इज क्लोज टाइप बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम सिंपल एंड द कंडीशन इज नो डाउट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम मीन्स दैट द कंडीशन इज एंड एंड आर्च कंडीशन and what do you mean by the endars condition is one of the important neat question means that protoxylum towards the center and metaxylum towards the periphery or you can say towards the uh, pericycle clear baat hui तो आपने आज देखा कि डाईकॉट में एंडोडर्मिस होने के कारण जो बैस्कुलर बंडल थे दे आर अरेंज इन रिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट इन केस ऑफ मोनोकॉट दीज बैस्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट इन केस ऑफ डाईकॉट स्टेम कॉल्टेक्स रीजन एंडोडर्मिस पैरिसाइकिल मैडलरी रेज एंड पिथ इज वेल डेवलप एंड दे आर वेल डिफाइंड रीजन बट इन केस ऑफ द मोनोकॉट अ जर्नल वर्ल्ड इज यूज हेयर फॉर अनडिफ्रेंसिएटेड पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर बिलो द हाइपोडर्मिस दिस रीजन इज कॉल्ड बच्चों ग्राउंड टिश्यू क्या कहलाता है ग्राउंड टिश्यू क्योंकि ग्राउंड टिश्यू इसलिए कह दिया कि यहाँ की जो पेरेंट कैमेटस सेल हैं दे आर नॉट डिफ्रेंसिएटेड इन टू वेल डिफाइंड रीजन बट इन केस ऑफ द डाईकॉट स्टेम दीज रीजन आर वेल डिफाइंड कॉल्टेक्स एंडोडर्मिस मेडलरी रेस विथ पैरिसाइकिल इन केस ऑफ डाईकॉट नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट सिंग द लाइसिजिनस कैविटी इज प्रजेंट बिलो द प्रोटोजाइलम इट इज द वाटर कैविटी एंड मेजर पोर्सन इज द लाइसिजिनस इन केस ऑफ वाटर कैविटी नाउ अगेन रिवाइज ऑल द थिंग्स 
in case of dicot stem shoot hairs are present on the epidermis but there is no any shoot hair this is the question here now hypodermis in case of monocot is made up of scalene chymatous cell but in case of dicot is made up of collagen chymatous cell then below the hypodermis the region is the ground tissue region where the vascular bundles are scattered and larger towards the center clear clear but in case of the dicot below the hypodermis is the cortex region of several layer and innermost cortex region layer is the endodermis layer due to this presence of endodermis layer my dear students these vascular bundles are arranged in ring clear arranged in ring but due to this ground tissue which is not differentiated into cortex region endodermis perisacral medullary rays pith these all are absent here the common word we use here ground tissue this is the reason the vascular bundles are scattered there clear now type of this is close type monocot is close type monocot is close type because cambium is absent between the xylem and phloem no secondary growth but in case of the dicot but in case of the dicot the between the xylem and phloem there is this is black color you know that this strips is the cambium strip i have already written here this is the cambium black color region between the red and green means that cambium is present vascular bundle is bachcho open type means that secondary growth is take प्लेस और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि इन केस ऑफ लीफ एंडोडर्मिस एंड पैरिसाइकिल इज एबसेंट क्लियर हुआ तो आज आप इस लेक्चर को सुनिएगा देखिएगा ये कंपेटिव स्टडी थी बच्चों मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम की आपने बहुत सी चीज़ें सुनी कैसे वैस्कुलर मैनुअल अरेंज हैं डाइकॉट में सर्कुलर रिंग में अरेंज हैं इसमें स्कैटर्ड वे में लगे हुए हैं मोनोकॉट में वंडल सी सेल है तो डाइकॉट में एबसेंट है मोनोकॉट में फ्लोएम पैरन कायमा एबसेंट है लेकिन फ्लोएम पैरन कायमा प्रजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट मेरी इन बातों पर बहुत ध्यान दीजिएगा दिस all are the medical questions and best of luck and thank you very much